ओके सो लास्ट क्लास तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था रदोफोर्ड मॉडल कर दिया था रदोफोर्ड की लिमिटेशंस देखनी थी बोर्स मॉडल भी इनफेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया था बोर्स मॉडल हम शुरू कर चुके थे बोर्स मॉडल के पॉस्टुलेट्स आपको बता दिए थे जिन पॉस्टुलेट्स की बेसिस पर हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे तो बस एक बार और जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं फर्स्ट पॉस्टुलेट थी फर्स्ट जो पॉस्टुलेट था बोर्स मॉडल का वो था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड अगर ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होंगी इन ऑर्बिट्स पाथ समझ लीजिए इन ऑर्बिट्स इन पाथ की खासियत ये है कि इन पाथ में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो न एनर्जी गेन करता है न एनर्जी लूज करता है इन पाथ का नाम हमने ऑर्बिट दिया था इसे आप ऑर्बिट भी कहते हैं इसे आप शेल भी कहते हैं तो वो पाथ जिन पाथ के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसमें ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा इस पाथ को हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं तो ये बेसिकली हमें ऑर्बिट्स का रेडियस निकालना होगा कि न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का सेपरेशन इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट का सेपरेशन इज रेडियस सो इलेक्ट्रॉन्स या तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे या इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट निल होती दूसरा हमने कहा था कि ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है सेकेंड पॉस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू का एच बाई टू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा कि आप एन को वन से स्टार्ट कर सकते हैं वन टू थ्री ऐसे आपका एंगुलर मोमेंटम वेरी करेगा तीसरा जो पॉस्टुलेट हम यहां यूज करेंगे वो था कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एन वन से लेकर एन टू तक जा रहा है जब एन वन से एन टू तक जाएगा तो या तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लूज करेगा अगर लोअर से हायर जा रहा है तो कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा हायर से लोअर जा रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा जब भी एनर्जी एमिट करता है तो एमिट करता है रेडिएशन की फॉर्म तो इसीलिए हर आइटम कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करता है द बेस्ट एग्जांपल आपका जो ट्यूबलाइट है ट्यूबलाइट में यही होता है मर्क्यूरी के आइटम्स हैं उनको किसी तरह से आप एनर्जी देकर हायर एनर्जी स्टेट में फेंक देते हैं जब वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा तो ये इन पॉस्टुलेट्स थे बोर के जो हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था अब नेक्स्ट आता है बोर्स एक्सप्लेनेशन हाँ शायद ये फर्स्ट स्लाइड है तो जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था शुरू में यहां से करूं बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम सो बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक में क्या मतलब है आपने हाइड्रोजन लाइक लिया हुआ है हाइड्रोजन लाइक मीन्स वन इलेक्ट्रॉन आटम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अब एक इलेक्ट्रॉन के क्राइटेरिया पर कौन कौन आएगा हाइड्रोजन आ जाएगा हीलियम प्लस आ जाएगा लिथियम टू प्लस आ जाएगा बेरिलियम थ्री प्लस आ जाएगा ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन आइटम है इन सब के अंदर आप जो भी हम डिराइव करेंगे उसे आप यूज कर सकते हैं तो इन चारों में से मैंने कोई एक आइटम ले लिया ये उस आइटम का न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में चार्ज होगा प्लस जेड भाई जेड एटमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड इज द एटमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर 
प्लस जेडी तो यहां जो चार्ज है वो प्लस जेडी इसके अराउंड मैंने कोई एक ये एक ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इन सबके अंदर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे तो आपको कई चीजें निकालनी होती है इस ऑर्बिट का रेडियस वो आपसे कहेगा कैलकुलेट कीजिए इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहेगा कैलकुलेट कीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है ये सब आपको डिराइव कर तो यहां जो पहला है दैट्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिट के रेडियस निकालने के लिए आप एक सीधा सा काम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रिपिटल फोर्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स से मिलेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स देगी सो देखिए सेंट्रिपिटल फोर्सेस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एम Which is equal to electric force. Electric force is one over four pi epsilon naught. Charge is e. Proton pe charge is z e divided by r n square. So this r n will cancel this square. So यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो radius हो जाएगा path का that's e into z e. So it would be z e square over four pi epsilon naught into m v square. That is my first equation. अब इसमें एक छोटा सा इश्यू है कि रेडियस वेलोसिटी की टर्म्स में आ रहा है वेलोसिटी खुद वेरिएबल होती है मुझे नहीं पता वेलोसिटी की वैल्यू क्या है तो कहीं से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगर मैं यूज करूं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेकेंड पॉस्टुलेट था ये वाला कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज अगर मैं इस पॉस्टुलेट को यूज करूं इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर इज एन एच बाय टू तो यहां से आप लिख सकते हैं और एम वी आर एन आर एन इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट तो यहां से आप वी लिख सकते हैं वी इज इट्स एन एच बाय टू पाए एम वी This is equation number two. Two को आप one में रख सकते हैं। तो जब आप two को one में रखेंगे, radius of orbit हो जाएगा, n h is two pi तो यहाँ से आप कुछ आएंगे b तो n h by two pi m r इसे substitute कर दीजिए v की जगह यहाँ तो ये आर एन होगा इट्स जेड ई स्क्वायर तो आर एन इज जेड ई स्क्वायर बाय फोर पाए एपसाल नॉट एम वी स्क्वायर तो वी इज दिस स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाए स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर तो ये चला गया न्यूमरेटर में तो ये आर एन आ गया इट्स जेड ई स्क्वायर ओवर फोर पाए एपसाल नॉट एम इन टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू फोर पाए स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर तो फोर विल कैंसिल दिस फोर पाए विल कैंसिल दिस स्क्वायर 
M will cancel this square. Rn will cancel this square. So Rn is it's n square, h square, epsilon naught by z e square pi m. So this radius of orbit hai. So Rn is n square h square epsilon naught divided by z e square pi z e square pi तो ये radius of orbit का expression आ गया तो इसमें कुछ चीजें याद रखने की होती हैं आपको ये याद रहना चाहिए कि radius of orbit is proportional to n square number of orbit के proportional है and is inversely proportional to the atomic number. ये इतना आपको याद रहना चाहिए कि number of orbit के directly proportional है, atomic number के inversely proportional. इसे लिख लीजिए और मुझे बताइएगा अगर इसमें कहीं कोई problem है. कई parameters calculate करने हैं, velocity calculate करनी है, frequency है, time period है. ये इतना हो जाए तो मुझे बताइए. भाई इतना आ जाए तो बताइएगा मुझे प्लीज अब लिख लिया करो तो बताते जाए करो बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि रब करूं या करूं एक आध बच्चे का आता है चल देख लीजिए फिर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं लिखिए लिखिए जो है हो जाए तो बताइएगा मुझे जोएब जब आप लिख लें तो बताइएगा मुझे सो so, रेडियस हो गया रेडियस के बाद दूसरी चीज जो वो आपसे कैलकुलेट करा सकता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपसे कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए सो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये टू थी इक्वेशन मैं ये टू इक्वेशन में आर की वैल्यू रख दूंगा बस इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन टू में दोबारा लिख रहा हूं From equation two, velocity का expression था nh by two pi mr. भाई ये n subscript में है, n multiply नहीं हो रहा, याद रखिएगा ये n subscript में है r के साथ. So this is nh by two pi m into r. ये थी आपकी equation number two. इसको ढाकर two में रख दी. या इसको कुछ और नाम दे देते हैं, four कह देते हैं जो. थ्री को फोर में रखते थे तो जब आप थ्री को फोर्थ में सब्सिट्यूट कर देंगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बच जाएगा इट्स एन एच बाई टू पाई एम मल्टीप्लाइड बाई आर आर एन एज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एपसाल नॉट बाई जेड ई स्क्वायर पाई 
सो एम से एम क्या आंसर हुआ पाई से पाई क्या आंसर हुआ जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा इट्स एन एच जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्साल एन से ये गया स्क्वायर गया एच से ये गया स्क्वायर गया तो वी आ गया इट्स जेड ई स्क्वायर बाय टू एन एच एप्साल ये एक्सप्रेशन इसको एक और टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज ई स्क्वायर बाय टू एच एप्साल नॉट और ये आ गया जेड बाय तो आप एक काम करिए सी से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए सी से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वी आया इट्स ई स्क्वायर बाय टू एच एप्सालन नॉट सी मल्टीप्लाइड बाय जेड सी बाय एन ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसे याद रखिएगा फिफ्थ अब ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना इसे समर फील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लिखते हैं अल्फा इज ई स्क्वायर बाय टू एच एप्साल नॉट सी इसे कहते हैं समर फील्ड फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट समर फील्ड फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू है वन बाय वन थर्टी सेवन ये अल्फा की वैल्यू तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि जो v होगा v आ जाएगा अल्फा जेड सी बाय ये वी होगा एक्सप्रेशन इज अल्फा इंटू जेड इंटू सी बाय एन ये आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ समर फील्ड फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट एटलीस्ट याद रखना इसे हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़ जाए इतना लिख लीजिए वेलोसिटी इसके बाद फिर हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे इतना लिख लीजिए तो बताइएगा तो देखिए भाई नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 
फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये यूज कर सकते हैं भाई टाइम पीरियड ये जानते हो तुम सब लोग टू पाई आर बाई वी होता है फ्रीक्वेंसी होती है वन बाय टाइम पीरियड तो आ जाएगा वी बाय टू पाए आर में आ जाएगा आसान सी कहानी है ये फाइव है और ये थ्री है थ्री और फाइव को उठाकर यहां रख देते हैं देखो कैलकुलेशन स्टफ नहीं है थ्री और फाइव को सिक्स में रख देते हैं अच्छा यार इससे पहले एक बात बताओ मैंने तुम लोगों से कहा हुआ है कि मॉर्निंग में एक बैच चल रही है जिसमें एक शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स है जिसमें टारगेट यही है कि चार महीने में एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे कम से कम ढाई महीने में इलेवंथ का बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग आते क्यों नहीं एक दो बच्चे आते हैं तुम्हारे से जो बहुत रेगुलर आते हैं कुछ बच्चे लेकिन कुछ तो आते ही नहीं है मतलब मेजोरिटी जो आती नहीं मुझे तो नहीं लगता है कि स्कूल क्लासेस हो रही होंगी एक मिनट में पॉज से मैं वेक्टर स्टार्ट करूँ आपको अगर लगता है ना कि आपको आता भी है तब भी आप बैठ जाइए कुछ चीजें सुनते रहेंगे कुछ नमेरिकल्स हो जाएंगे याद रहती है चीज एग्जाम टाइम में बहुत आसानी होती है कोई नुकसान थोड़ी ना होगा उसमें बैठने से तो अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दू इट जेड ई स्क्वायर बाय टू एन एच एफ साइल नॉट अरे क्या रख दिया मैंने ये v था ना हाँ v की वैल्यू रख दी यहां से उठा के और यहां से r की वैल्यू रख देता डिवाइडेड बाय इट्स टू पाए आर एन आर एन इज दिस एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ साल नॉट आर एन इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ साल नॉट डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर पाए Z e square pi. So ये frequency का expression आ जाएगा Z e square. इसे numerator में ले जाते हैं Z e square pi n divided by twice और टू और टू ये तो फोर हो गया अभी तो कुछ कैंसिल भी होगा फोर हो गया एन और एन इज एन क्यू एच और एच स्क्वायर इज एच क्यू एपसाल नॉट और एपसाल नॉट एपसाल नॉट स्क्वायर पाए और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से ना सब ले लिया ना सब ले लिया सो so, पाए से ये पाए कैंसिल हो गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई इट जेड स्क्वायर ई टू दी पावर फोर एम By फोर एन क्यू एच क्यू एफ साल नॉट स्क्वायर सो दिस इज फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर इू दी पावर फोर एन बाई फोर एन क्यूब एच क्यू एफ साल नॉट स्क्वायर तो ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी फ्रीक्वेंसी के बाद फोर्थ है हमें एनर्जी चाहिए एनर्जी कैलकुलेट कर दी एनर्जी so, सुषमिक अब देखो ये एक्सप्रेशन मुझे अंदाजा है याद नहीं रहता कम से कम इतना याद रहे कि एफ जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एन क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एन क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा नोमेरिक क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब वरना डिराइव करना पड़ेगा इतना लिख लीजिए फिर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये सब हम इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस निकाला वेलोसिटी निकाली फ्रीक्वेंसी निकाली फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं अब बस एक दो चीजें बचती हैं कि एक एनर्जी कैलकुलेट कर लें फिर ये खत्म हो जाएगा फिर देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं चलो जी मैं लिखा आप सबने लिखिए सैफ लिखिए लिखिए जब हो जाए तो बताइएगा
सैफ हो जाए तो मुझे बताइए सर अब करते हैं अब आपको चाहिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फोर्थ हो जाएगा ना थर्ड था ना फ्रीक्वेंसी फोर्थ हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूं ये न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अराउंड अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का जो रेडियस है इफ दैट रेडियस इज आर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रिवॉल्व करता चला जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी दो तरह की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेंगी एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी एक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी में पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है इट्स हाफ एम इन टू वी स्क्वायर दिस इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर अब ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक सेकेंड कुछ इक्वेशन का नंबर दे दे छह हो गई थी इसको सेवेंथ कहते हैं इसे एट्थ कहते हैं एम वी स्क्वायर निकालने के लिए मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूं कि सेंट्रिपिटल फोर्स वही जहां से हमने रेडियस की कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगी सेंट्रिपिटल फोर्स थी एम वी स्क्वायर बाय आर एन और इलेक्ट्रिक फोर्स है वन ओवर फोर पाइव साल नॉट जेड ई स्क्वायर बाय आर एन स्क्वायर यही जो लास्ट सेक्शन मैंने लिखा था आर एन से स्क्वायर कैंसिल हो गया इसे मैं कह देता हूं अच्छा थ्री तो नहीं होगी कौन सी होगी सेवन थी ना एट्थ होगी ये एर्थ और ये नाइन्थ तो इसे लिख दिया एर्थ इक्वेशन और ये नाइन्थ अब एक काम कर सकते हैं नाइन्थ को एर्थ में रख सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा इट्स हाफ एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर इज जेड ई स्क्वायर बाय फोर पाए एपसाल नॉट आर एन ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया तो आप लिख सकते हैं यहां जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज जेड ई स्क्वायर देखो बहुत ट्रिवियल सी कैलकुलेशन होती है बस एल्जेबरा लेंदी होता है आर एन इसे कह दिया इक्वेशन नंबर नाइन ये काइनेटिक एनर्जी आ गई अब मैं आपसे कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो आपने इलेक्ट्रोस्टार्ट में पढ़ा था वन ओवर फोर पाइव साल एन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर एन स्क्वायर आर एन सॉरी नॉट एन स्क्वायर ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तो आप वैल्यू रख दीजिए वन ओवर फोर पाइव साल एन नॉट क्यू वन इट्स माइनस क्यू टू इज जेड ई डिवाइडेड बाय आर दिस इज इक्वेशन नंबर टेन आप टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दीजिए सो टोटल एनर्जी इज जेड ई स्क्वायर नाइन दो बार हो गया अच्छा चलिए इसको टेन कह देते हैं इसे इलेवन कह देते हैं अच्छा अगर आप टेन और इलेवन को कंपेयर करें तो आपको इन दोनों में ना रिलेशन दिखेगा लाइक पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहां लिख दू मल्टीप्लाई कर दू इसे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा दैट इज माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर ओवर फोर पाए एपसाल नॉट आर एन ये लिखता हूं मैं इक्वेशन नंबर इलेवन ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो अगर आप टेन और इलेवन को कंपेयर करें इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है भाई इसे टू से डिवाइड कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इट्स हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये रिलेशन याद रखिएगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में अब आपको चाहिए टोटल एनर्जी 
देखिए टोटल एनर्जी के लिए बड़ा सीधा सा काम आप कर सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगी दैट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज जेड ई स्क्वायर ओवर एट पाए एप्साल नॉट आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाय फोर पाए एप्साल नॉट जब आप सब करोगे तो टोटल एनर्जी आ गई माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाय वन बाय एट माइनस वन बाय फोर इज माइनस वन बाय पाए एप्साल नॉट ये टोटल एनर्जी अब अगर आप ढंग से देखोगे इस एक्सप्रेशन को इसे और इसे देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बिल्कुल बराबर है सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क है तो आप ऐसे भी याद रखिएगा टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन पता है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पता है आप इनफेक्ट सबको कंपेयर कर सकते हो ये आया आपका इसे आप ट्वेल्व कह दो इसे आप थर्टीन कह दो इसे आप फोर्टीन कह दो तो अगर आप ट्वेल्व और फोर्टीन को कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी का हाफ तो ऐसे आप टोटल एनर्जी अगर एक एनर्जी पता है मान लीजिए आपको पोटेंशियल पता है तो आप काइनेटिक और टोटल दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं यहां तक बताइए मुझे कोई डाउट है आपको बिल्कुल राशिद सही याद है एग्जैक्टली सेम चीज सैटेलाइट में भी हमने की थी क्योंकि सैटेलाइट में भी जो फोर्सेस थी ना वो वन बाय आर स्क्वायर फोर्सेस थी जहां भी वन बाय आर स्क्वायर फोर्सेस होगी ये सारी कहानियां वैलिड है इसे एक नाम भी है इसका ना फिजिक्स में इसको कहते हैं वायल जो वन बाय आर स्क्वायर फोर्सेस के लिए थियोरम वैलिड होगी भाई कोई डाउट किसी को सैफ योगेश जुहा नगमा नीतीश कोई डाउट नहीं सब क्लियर है चलो बहुत बढ़िया इसे लिख लो फिर ये जो एक्सप्रेशन है ना थर्टीन इस एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू रख देंगे रेडियस ऑफ पाथ की वैल्यू क्या है वो रख देंगे लिखिए भाई सब लिखते जाओ मुझे बताते जाओ चलो जी सब लिख रहे हैं सब ने लिखे बस इसमें आर की वैल्यू रख देनी है और ये सॉल्व हो जाएगा तो थर्टीन में रेडियस का एक्सप्रेशन लिख देते हैं और रेडियस का एक्सप्रेशन ये है थ्री इसको थर्टीन में यूज करते हैं तो थ्री को थर्टीन में रखते हैं तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था ये आया था थर्टीन में माइनस जेड ई स्क्वायर बाय एट पाइप सारे मॉट माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर एट पाए एप्साल मल्टीप्लाइड बाय आर एन आर एन देखो कितना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्साल नॉट बाय जेड ई स्क्वायर पाए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्साल नॉट बाय जेड ई स्क्वायर पाए तो ये जो एक्सप्रेशन था आर इसकी जगह मैंने इसे सब्सिट्यूट कर दिया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ साल नॉट बाय जेड ई स्क्वायर बाय सो अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं देखते हैं कहीं कुछ कैंसिलेशन हो जाए शायद माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर 
into z e square pi m over eight pi n square h square epsilon not square. तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ और तो ऐसा कुछ है नहीं तो ई आ जाएगा माइनस ऑफ जेड स्क्वायर ई टू दावर ऑफ फोर एम डिवाइडेड बाय एट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एपसाल नॉट स्क्वायर ये एनर्जी का एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर फिफ्टीन के एक और एपसाल नॉट है एक मिनट देख लो पाए से तो पाए गया था ना जेड स्क्वायर ई टू दावर फोर एम और एपसाल नॉट का है से तो ये तो है कुछ मिस हो रहा है देखना जरा एक बार चेक करना सर कहीं कुछ मिस कर रहा हूं कुछ मिस तो नहीं हो रहा नहीं अब मैं अगर ये सारी वैल्यूज लिखना शुरू कर दू तब तो कुछ मिस नहीं हो रहा सही तो है तो अगर मैं इसमें सारी वैल्यूज रखना शुरू कर दू तो देखो z तो एज इट इज रहेगा ना e की वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट स्टेप में h हाँ तो ये एपसाल नॉट एक ये था एक एपसाल नॉट ये था तो कंबाइन होकर एपसाल नॉट स्क्वायर हो गया एक ही तो था यहाँ एक एपसाल नॉट यहाँ था और एक एपसाल नॉट रेडियस से आया था ये तो दोनों मिलकर स्क्वायर हो गया यही कह रही ना तो, तो सुन टेन रेज टू दावर माइनस नाइनटीन स्क्वायर फोर इलेक्ट्रॉनिक मास नाइन पॉइंट वन इन टू टेन रेज टू दावर माइनस थर्टी वन डिवाइडेड बाई एट एन स्क्वायर एच विच इज सिक्स टू सिक्स इन टू टेन रेज टू दावर माइनस थर्टी फोर स्क्वायर एफ साल नॉट इज एट पॉइंट एट फाइव इन टू टेन रेज टू दावर माइनस ट्वेल्व स्क्वायर सब कुछ सॉल्व करोगे तो ये आता है माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है और इसी तरह से रेडियस वाला जो एक्सप्रेशन था ना ये वाला इसमें भी आप सारी वैल्यूज अगर रख देते तो ये आ जाता है पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉन ये भी यूज करेंगे ये भी यूज करेंगे आपको ये याद रखने ये तो मत याद रखो चाहो इसे याद रखना और ये याद रखना पड़ेगा इसकी जरूरत पड़ जाएगी आगे ये वाला एक्सप्रेशन और ये तो याद रखना ये नोमेरिकल इसके बिना तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते सो ये पूरा है जो आपको आना चाहिए कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है टोटल एनर्जी क्योंकि एक बार अगर टोटल एनर्जी आ गई तो देखो टोटल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी पता है काइनेटिक पता है तो पोटेंशियल एनर्जी पता है चलिए इतना लिखिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कोई डाउट है तो मुझे बताते रहिए सुना बोले एक बार सबको लिखना तो सबने लिख लिया इतना आर एन की वैल्यू चलिए चलिए देखिए इतना
Ça venait l'éclair चलिए गुड तो कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करते हैं जरा रेडियस पर एंगुलर मोमेंटम के ऊपर जैसे वो कह देता है कैलकुलेट रैंडम क्वेश्चंस करते हैं मान लो वो कहता है कैलकुलेट रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट of li2 plus acha rn ki value here 0.529 n square by z एल आई टू प्लस जो है उसके फिफ्थ ऑर्बिट का आपको रेडियस चाहिए तो जो सोल्यूशन है भाई रेडियस का एक्सप्रेशन आपको पता है पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड एक्स फ्रॉम लिथियम है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जेड एटमिक नंबर थ्री फिफ्थ ऑर्बिट कह रहा है एक्ट टेन इक्वल टू फाइव तो फिफ्थ ऑर्बिट का जो रेडियस आ जाएगा पॉइंट फाइव टू नाइन है ना एक नाइन और इन टू फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्ट्रॉन्ग दिस इज रेडियस का एक्सप्रेशन ये रेडियस है एनथ ऑर्बिट है इसके बाद और देखिए वो आपसे कहता है सेकंड ऑर्बिट का रेडियस ओके ठीक है फायदा मान लो वो कुछ और कहता है कहता है कि हाइड हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस मान लो बेरिलियम के किस ऑर्बिट के इक्वल होगा ऐसे दे देता है हो सकता है इसका कोई फाइनेट आंसर ना है बट लिख लेते हैं रेडियस ऑफ विच ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एच ईस तो आप ऐसे लिखोगे भाई आर एन ऑफ हीलियम आप ये तो कह रहे हैं इज इक्वल टू आर एन ऑफ लिथियम अब एन गिवन है आपको हीलियम का क्या है हीलियम का कौन सा ऑर्बिट है सेकेंड ऑर्बिट तो आर तो आप लिखेंगे कैसे ऐसे लिखेंगे पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर होता है एन क्या दिया है टू बाय जेड जेड कितना होगा हीलियम का एटॉमिक नंबर विच इज टू लिथियम के लिए आप फिर से लिखेंगे जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड विच इज हीलियम के लिए थ्री 0.529 will cancel this 0.529. 2 will cancel the square. So n square is 6. N is root 6. अब ये हो नहीं सकता क्योंकि ऑर्बिट का जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता वो होगा इंटीजर में बट इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप ऐसे कर लेंगे तो रेडियस पर कुछ इस तरह की चीजें आती हैं। बताइए क्लियर है ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन मैं करूंगा 
दो चार कैलकुलेशन फिर उसके बाद आपसे कराना शुरू करूंगा ये समझ में आ रहा है सिर्फ ये कि फॉर्मूला यूज करना आता है आपको चलो वेरी गुड इतना लिख लो फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम पर वेलोसिटी पर लिखिए इतना इतना लिखिए चलिए सबने लिख लिया मतलब ऐसे ही जैसे हमने रेडियस कैलकुलेट किया ऐसे वो कुछ भी कैलकुलेट करवा सकता है मान लीजिए वो आपसे कहता है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन तो भाई देखो एंगुलर मोमेंटम तो सबसे आसान काम है एम वी आर होता है एम एच बाई टू का तो ये आ गया एम वी आर इज एन विच इज टू इन टू एच बाई टू का टू से टू कैंसिल हो गया इट्स एच बाय तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये एंगुलर मोमेंटम है एच बाय So, ऐसे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे भी लिख लीजिए अब से आप करेंगे अब से दो बेसिक क्वेश्चन है टफ नहीं है लेकिन वो आप सॉल्व करोगे अच्छा ग्राउंड स्टेट सबके समझ में आता है ना अगर मैं कहीं लिख रहा हूं ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट का मतलब है एन इक्वल टू वन मैं लिखता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स ग्राउंड स्टेट के बाद एन इक्वल टू टू मैं लिखता हूं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दैट मींस एन इज इक्वल टू थ्री ये एक्साइटेड स्टेट होंगे चलिए इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे इतना लिख लीजिए इसके बाद के क्वेश्चंस आप करेंगे जरा दो क्वेश्चंस आप मुझे करके दिखाइए सबने लिख लिया चलिए ये आप सॉल्व करके दिखाइए इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन Its bore radius is its bore radius is given as five point three into ten raised to the power minus eleven meter. Atom is excited. so that radius becomes 21.2 into 10 raised to the power minus 11 meter find first part principal quantum number means n ki value chahiye orbit ka number टोटल एनर्जी आठ एन एक्साइटेड स्टेट चलिए भाई करके दिखाइए मुझे सॉल्व करके बताइए क्या होगा हाइड्रोजन गिवन है जेड इज इक्वल टू वन
नहीं राशिद गड़बड़ है कुछ चेक करो जरा दानिश का सही आ रहा है राशिद का भी सही है अस्का का भी सही है वजाहत का भी सही आ रहा है ये लड़का बड़ी मेहनत करता है वजाहत हर क्लास में यहां भी रेगुलर जब जून जुलाई में क्रैश कोर्स चल रहा था ये उसमें भी आता था फिर से ये सब कुछ रिवाइज कर रहा है ये लड़का बहुत रेगुलर सबा का और कुछ का है वजाहत के बाद सोयदा का सही है अमानत का सही है जाहिद का गड़बड़ है सबा का सही है दोनों पार्ट सही है अस्का का सेकंड पार्ट गड़बड़ है उजमा का भी कुछ उजमा इलेक्ट्रॉन वोट में छोड़ दो बच्चे इलेक्ट्रॉन वोट में छोड़ दो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है वजाहत का सेकेंड पार्ट सही है दानिश का गलत है मोमिना का सही है आयशा का सही है फैज का गलत आ रहा है अमानत का भी सही है आयशा का गड़बड़ है कुछ चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं अमन का सही है स्वालिहा का गलत आ रहा है भाई अब मैं चेक नहीं कर रहा तुम्हारे आंसर्स ठीक है अब मैं सॉल्व कर रहा हूं अपना तो देखिए हाइड्रोजन है ना आप ऐसे कर सकते हो ऐसी चीजें रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड अगर सेम आटम है तो जेड तो सेम होगा तो आप सिर्फ ये लिखो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आसान हो जाएगा काम तो पहले रेडियस का स्क्वायर और नॉट रेडियस का स्क्वायर आर वन इज एन वन स्क्वायर आर टू इज एन टू स्क्वायर आर वन है फाइव पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस पाव माइनस इलेवन ट्वेंटी वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस इलेवन is n1 square divided by n2 square ye cancel ho gaya ye kitna aa jayega 5.34 aa jayega mere khayal se 1 by 4 is n1 square by n2 square dono side aap root le lijiye to 1 by 2 aa gaya n1 by n2 to n2 aa gaya 2n1 n1 ko 1 rakh dijiye to n2 2 ho jayega टू टू आ गया दैट फर्स्ट पार्ट एनर्जी ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट भाई एक्सप्रेशन लिखा था माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड सेकेंड एक्साइटेड सेकेंड है ना एन इक्वल टू टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है एन की टू वैल्यू है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स एन की जगह टू रख दीजिए स्क्वायर कर दीजिए जेड कर दीजिए तो ये माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स नहीं एन स्क्वायर बाय जेड नहीं जेड बाय एन स्क्वायर होता है जेड बाय एन स्क्वायर था ना कहा गया हाँ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर सो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड इज वन जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो ये ई e, टू आ गया माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय फोर ई टू आ गया माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन ये टू आ जाएगा माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी इसमें बताइए मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम है एक नंबर को लॉर करेंगे फिर चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है रब कर दू मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पर आए
ये और बेसिक सा क्वेश्चन है इसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे स्टैंडर्ड उठाना शुरू करें चलिए ये और सीधा सा क्वेश्चन है ना इसे और कर लीजिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोट फर्स्ट पार्ट वॉट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट what is potential energy of electron in third excited state chaliye solve kariye se aur bataiye mujhe kya करी करी सॉल्व करी राशिद फर्स्ट पार्ट ठीक है सादिया गड़बड़ है बच्चे दोनों पार्ट में गड़बड़ है मोमिना फर्स्ट पार्ट ठीक है अमन गड़बड़ है वजाहत गड़बड़ है उजमा गड़बड़ फायका का सही है अजका का सही है आयशा का भी गड़बड़ है गड़बड़ इब्राहिम जुहेब गड़बड़ दानिश गड़बड़ तो भी गड़बड़ ये क्या कर रहे हो तुम लोग अबे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है मींस एन थ्री है तुम्हारे तो दिमाग क्या हो गया अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले तुम्हें ये लिखवाया देखो जरा ये लिखवाया था कह रहे आता है आता है आता है हाँ अनिका का सही है अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन लेके चल रहे हो पूरा यकीन है मुझे तो पहले चाहिए आपको काइनेटिक एनर्जी तो पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे हाँ जोहेब का सही है तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर नहीं उसमें गलत आ रहा है अनिका का सेकंड सही है तो माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर हाइड्रोजन है ना वन स्क्वायर सेकंड एक्साइटेड स्टेट एन थ्री एन टू नहीं बाय थ्री स्क्वायर धावल का भी सही आ रहा है तो ये आएगा माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोट कैंसिल करेगा जब आप काइनेटिक एनर्जी लेंगे ना तो मैंने लिखा था काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी सो इट्स वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोट ये था बाकी सब थ्री पॉइंट फोर वाले ना इन टू लेकर सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया ई फोर है भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वन स्क्वायर बाय फोर स्क्वायर तो ये आया माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय सिक्सटीन माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव मेरे ख्याल से यही होता है याद है मुझे मोटा मोटा आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी तो देखिए मैंने यहां पर लिखा था ये वायरल थियोरम इसीलिए लिखी थी इसी दिन के लिए लिखी थी ये टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ 
तो आप ऐसे लिख दीजिए दैट टोटल एनर्जी इज जस्ट हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जीरो पॉइंट एट फाइव इज पोटेंशियल एनर्जी बाई टू सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू टू पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस वन पॉइंट सेवन इंटू इट्स माइनस वन पॉइंट सेवन This is potential energy. Minus one point five one, and this is minus one point seven. चलो भी लिखिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं इसी में या रुको एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं हाउ मेनी टाइम्स आसान सा क्वेश्चन है वैसे डज द इलेक्ट्रॉन गो राउंड द फर्स्ट go orbit of hydrogen atom in one second chali solve it अच्छा मुझे बता सकते हो पूछ क्या रहा है वो इतनी सारी कहानी लिखवा कर तुमसे पूछना क्या चाह रहा है राश अरे वेरी गुड बच्चा बहुत समझदार हो गया हाँ भाई नंबर ऑफ रोटेशन या रेवोल्यूशन इन वन सेकेंड का क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है सो दिस इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड थिंग है ना ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करा होगा कहीं ये रहा ये वैल्यू रख देनी है इसके अंदर सारी वैल्यूज रख देनी है Z की वैल्यू रख देनी है E रख देनी है बस सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है और कुछ नहीं सो so, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन यही था ना एम जेड स्क्वायर ई टू दावर फोर बाय फोर एपसाइल नॉर्थ स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब So, अगर मैं सब्सिट्यूट करना शुरू करूं वैल्यू एम इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस पावर माइनस थर्टी टू दावर माइनस फोर इट्स फोर इंटू इट्स एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन रेस टू दावर माइनस ट्वेल्व स्क्वायर एन इज वन क्यूब एच इज Six to six into ten raised to the power minus thirty-four. So, यहाँ से आप frequency calculate कर सकते हैं. The number मैं लिख देता हूँ six point six two into ten raised power fifteen. तो indirectly आपसे frequency पूछ रहे हैं. इसे लिख लीजिए. फिर थोड़ा सा घुमाते हैं.
इतना लिखो फिर शुरू करते हैं Okay. अच्छा इसके बाद ना एक चीज और दैट्स एनर्जी लेवल लेवल तो देखो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना तो कोई बड़ी चीज नहीं है बस ये समझो इसका मतलब क्या है ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बताएगा कि विद इन एन आटम इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती है एनर्जी क्वांटाइज्ड है क्वांटाइज होने का मतलब यह है कि आप कोई रैंडम एनर्जी नहीं दे सकते तो एक बहुत बुरा सा एग्जांपल होता है मेरे पास क्वांटाइजेशन समझाने का करेंसी ले लो इंडियन करेंसी इंडियन करेंसी क्वांटाइज्ड है सॉर्ट ऑफ क्वांटाइज्ड है हालांकि अगर स्ट्रिक्ट फिजिक्स के सेंस में जाएंगे तो नहीं क्वान मान लो क्वांटाइज मीन्स करेंसी नोट कितने कितने के हो सकते हैं भाई एक रुपए का सिक्का आता है दो का आता है पांच रुपए का मिल जाएगा तो आजकल रोज नोट चेंज होते हैं दस रुपए का मिल जाएगा बीस रुपए का आ रहा है नहीं आ रहा है आजकल बीस का भी आ रहा है बीस के बाद तुम्हें पचास का मिल जाएगा और उसके बाद सौ का मिलेगा अब ये पांच सौ का मिलेगा हजार का तो नहीं आना शुरू हुआ अभी फिर दो हजार का मिलेगा बीस का भी आ गया ना पता नहीं क्या क्या नया आता है दो का भी तो आ गया यस हाँ दो का अब क्वांटाइज होने का मतलब है कि मैं तुमसे कहूं नोट लेकर आओ तो तुम या तो एक का लेकर आओगे या दो का या पांच या दस या बीस या पचास सौ दो सौ पांच सौ या दो हजार इनके बीच का नहीं ला सकते मतलब तुमसे कल को मैं कहने लगू यार मेरे पास ना वन फिफ्टी का एक नोट पड़ा हुआ है तो तुम कहोगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है ये नहीं हो सकता ये मतलब है क्वांटाइजेशन का एनर्जीज भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज मीन्स हर हर इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स वैल्यू इतनी होगी नहीं तो इससे हायर इतनी हो जाएगी इससे हायर इतनी हो जाएगी इससे हायर इतनी हो बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा पंद्रह सौ का नोट है तो यार अभी तक तो नहीं होगा नहीं पॉसिबल नहीं फिक्स वैल्यूज है करेंसी नोट बस यही मतलब है एनर्जी लेवल्स का भी कि विद इन एन आटम इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जीज होंगी दो एनर्जीज आप फिक्स वैल्यूज फिक्स वैल्यूज की एनर्जी सो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन अब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते चले जाइए तो अलग अलग मैं जस्ट हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूं तो इसीलिए मैंने Z इक्वल टू वन लिख दिया तो मैं पहले तो सारी एनर्जीज कैलकुलेट कर देता हूं फिर उसे ड्रॉ कर दूंगा तो फर्स्ट जब मैं लेवल लूंगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय वन स्क्वायर माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई टू इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय टू स्क्वायर माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स ओवर फोर इज माइनस ऑफ थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई थ्री इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय थ्री स्क्वायर माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स ओवर नाइन माइनस वन पॉइंट फाइव वन कुछ आता है भाई देख लेना मुझे वैल्यूज रटी हुई है शायद मैं भूल गया हूं एक साल के अंदर पिछले साल कराए थे मैंने 13.6 पॉइंट सिक्स बाई सिक्सटीन ये आता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 
तो ये शुरू के कुछ ऑर्बिट्स की एनर्जीज कैलकुलेट कर दी डायग्राम का मतलब सिर्फ यही है कि एक लाइन बनाते चले जाओ और लिखते चले जाओ लाइन की एनर्जी के लिए बस ये ग्राउंड स्टेट की लाइन बना दी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स माइनस थ्री पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फाइव वन माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव एंड और अगर मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊं भाई इन्फिनिटी का मतलब होता है एटम के बाहर जिसे आप केमिस्ट्री की जबान में क्या कहते हैं आयनाइज कर दिया जीरो जाएगी एनर्जी सो एन इक्वल टू वन एनर्जी इज माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू टू माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन इक्वल टू थ्री माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन इक्वल टू फोर माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैं एन इक्वल टू इनफाइनाइट कर दू तो एनर्जी ये एनर्जी लेवल डायग्राम कि भाई आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है ना एटम है या तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी या इतनी एनर्जी होगी या इतनी एनर्जी होगी या इतनी होगी या बाहर निकल गया तो जीरो अब कोई कहे कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें इतनी एनर्जी है हाइड्रोजन में झूठ बोल रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं प्रोबेबिलिटी इज निल ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स माइनस थ्री पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फाइव वन माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव एंड देन जीरो ऐसे जाकर एनर्जी जाएंगे बताइए यहां तक क्लियर है चलिए इतना लिख लीजिए फिर हम आगे अच्छा एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद स्पेक्ट्रम रह जाता है तब भी फिर हम क्वेश्चंस कर पाएंगे अब इतना टाइम नहीं है कि मैं स्पेक्ट्रम आज कंप्लीट कर पाऊं सो होपफुली फ्राइडे हम एटम कंप्लीट कर लेंगे जस्ट स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है लाइनमन बामर सीरीज डिस्कस करनी है एंड ऑल सो हम इसे फ्राइडे वाइंड अप करेंगे सैटरडे से आपकी मर्जी है आप न्यूक्लियस शुरू करा लो न्यूक्लियस कट गया है या आप सेमी करा लो फिर आप न्यूक्लियस कर लो आपकी चॉइस है चलिए आज इसे मैं यही छोड़ूंगा हम इसे फिर स्टार्ट करते हैं